Bueno, Miliki, me imagino cada partido lo preparado de una manera diferente, pero ya pensando en talleres debe ser algo especial, ¿no? Sí, es especial porque es un clásico, todos saben lo que es, pero uno trata de, de trabajar de la misma forma que vienen trabajando y mirando al rival de todo lo que le toca. Y bueno, hoy hicimos fútbol y bueno, estamos tranquilos y esperando el partido, ¿no? Bueno, cuando va faltando menos tiempo, van pasando las horas, falta menos para el partido, ¿vas sintiendo algo especial por dentro? Hasta ahora no. Yo creo que el sábado cuando entre a la cancha me voy a dar cuenta, pero yo lo único que pienso, como te dije, es trabajar y preparar el, el equipo para, para el sábado. ¿no? ¿Y cómo te imaginas que va a estar la cancha el sábado? Repleta, repleta. Si entran 25, yo creo que va a haber 28, 28 mil, acá no 25 mil. Así que eh, lindo porque bueno, va a ser una fiesta acá y ojalá que la fiesta se corone con un triunfo nuestro que quede en los tres puntos acá en Alta Córdoba. ¿no? Bueno, y adentro de la cancha, ¿cómo lo ves el partido? ¿Cómo lo pensas? Sí, todo el mundo dice que son partidos aparte, pero solo es un partido, ¿no? Es un partido y es clásico. Y bueno, nosotros vamos a trabajar para ganarlo y para dejarlo tres puntos en Alta Córdoba, ¿no? Por tu experiencia, ¿cómo se hace para que esto de jugar con 25.000 personas de instituto acá no pese en contra, no sea presión, sino que sea motivación? No, esto es una motivación. Eh, yo creo que los jugadores lo, lo saben porque la mayoría tiene experiencia de Copa Libertadores, jugó en Sudamérica, jugó en Europa. Saben lo que es jugar con mucha gente y eso yo creo que lo recalcan y ellos saben muy bien que, que es más lindo jugar con mucha gente que con, con poca, ¿no? Y hablando de motivación, los jugadores eh, destacan que desde tu llegada tratas de sacar lo mejor de cada uno, de motivarlos en cada partido. ¿Hay algo especial para este partido? ¿Algún video que vayas a preparar? ¿Algo que le vayas a decir? No, con palabras que lleguen al corazón yo creo que son demasiadas las la palabras porque uno, uno cuando lo habla lo, le sale del corazón y... Y le puede enseñar lo que uno ha aprendido en la vida y lo que uno, yo, yo particularmente como técnico, le enseño lo que yo quiero para mi equipo. Y bueno, ellos lo saben bien. Y lo primordial es que, que bueno, con la actitud, el compañerismo dentro de la cancha, que es fundamental, fuera y dentro de la cancha, ellos lo saben, lo valoran mucho y, y saben eso, ¿no? Bueno, sin duda que pensando en el objetivo, los tres puntos son imprescindibles, pero hay un plus. Sí, claro, seguro. Nosotros eh, los tres puntos imprescindibles acá, dejarlos acá en Alta Gorda, ganar el partido para seguir en, en la meta que nos pusimos el cuerpo técnico y el plantel. Y bueno, y como decís vos, es un club porque es un clásico, pero son tres puntos que valen mucho para nosotros. ¿Qué estás viendo de talleres que por ahí hay que tener en cuenta, vos tenés en consideración para decirle a tus jugadores? Y yo lo vi el sábado pasado, ellos tienen buenos jugadores de buen pie, pero bueno, yo me soy de más de fijarme en mi equipo, ¿no? ¿Y qué tiene Instituto para complicar a Talleres? Buenos jugadores. Bueno, muchas gracias, Miguel.